怎么了？公司出什么事儿了吗？啊？怎么了？谢谢你。想要这个孩子呢？你瞎说什么呢？当然想要了，做梦都想要。谢谢你。那我们什么时候结婚啊？结婚的事情以后再说，好不好？嗯。现在还不是说这件事的时候，等出国以后再说，好不好？可是孩子怎么办？孩子等不了啊。所以我会更快一点，把所有事情办好。你要办什么？无论你要做什么，我都会像原来一样，我会支持你。但是我们现在有孩子了，我们不是应该为孩子考虑吗？我知道。我就是为了给孩子更好的生活，我给你，给孩子，最好的爱，不让他像我一样。我答应你的，我都会给你兑现。再给我一点时间好吗？我先接个电话。干嘛呢？赶紧坐下，给我等一下。头发怎么剪了？就剪了呀。那燕初让你回来工作了吗？来，我事先说啊，我可没违规，我这不是回来工作的。哎，我听说你又调监控录像，还找这么多穆先生的照片，是不是有什么好办法了？你是来打探消息的吧？你赶紧说吧，我等下得赶紧走，别让燕叔看到我。行，我查了一下，这虽然穆先生伪装的很好，但是在个别画面里面能看到耳朵。嗯，如果我们能截到完整的耳廓图的话，就能做耳廓统一性鉴定了。打算跟谁的耳廓做对比啊？你说呢？嗯，躲，好好躲，我下午什么都看不见，啊？哎，什么情况？你这个不是让你在家好好待着吗？怎么就不能听话呢？我告诉你，再这样，我直接把你门禁卡给收了。呃，不是燕初，我我是来找林远浩借书的，拿完我就走。哦，哦，嗯，对，我现在就走。你等，不是，你这你这头发怎么回事啊？我不是削发明智吗？杜绝以后不理智的行为。净整那没用的，瞎折腾什么呀？你说你，赶紧回家吧。是。嗯。哎，还有你，我都懒得说你。
过过，你头发怎么回事？我就觉得长发太麻烦，给它剪了呀，怎么样？你是不是有什么事瞒着我？哎，我这剪了头发怎么大惊小怪的呀？哎，你回来怎么没提前跟我说一声，我好去接你啊？你说为什么呀？我不是已经提交辞职报告了吗？你的离职手续。打算直接办到退休那天是吧？这离职它是有个程序，是需要时间的。我现在不是被领导已经赶回家了吗？你手里拿的什么？看看书都不行呀、啊！别以为我不知道你打的什么主意。哎，姑，你这次回来不是专门找我走的吧？你说对了，你是不是觉得我一直不提这件事儿，就当咱俩以前的约定不存在呀？三八，你去找一趟秦修文吧。嗯。哎，洗个海水澡。嗯。处理好了，告诉我。干嘛呀？拆家呀，姑姑，我问你个正事儿，就初一那年我过生日，是不是给我爸录了段像呀？我记得是拿那种老式 DV 机录的，你帮我想想在哪？你要干嘛？又想回去工作呀？哎呀，不是，我不是想回去工作，就是我们那个案子现在要用，真的很重要，你快帮我想想。我不记得了。哦，对了，你那个签证送去了吗？进出去了。你又骗我，我就知道你想借这个机会再回去工作，是不是？兰兰，你答应过我的。姑姑，我忘不了，你忘得了吗？我爸死的这么不明不白，我查这么多年案子，现在好不容易有转机了，我真的不想放弃。我要是查不明白，我真的没办法安心跟你走。行了，别说了，赶紧都给我收拾了啊！立马跟我出国，赶紧说。这个病为什么不告诉我呀？你现在不是已经知道了吗？这个病啊，没得治，只能靠以后多活动活动。一定知道。傻话。哎呀，这个病只能这么拖着了。我现在就跟废人一样。哎，姑。你不要这样说，都是我不对。
，兰兰，你知道你工作这六年，姑姑多替你担心吗？姑姑就剩下你一个亲人了，我不想看你去冒险。姑姑，我真的不是故意不听你的话，但是我每天晚上都梦到我爸最后的样子，我知道他回不来了。但我就觉得他死不瞑目，我就想知道他为。我知道你担心我，我也知道我爸担心我。可是我已经长大了，我现在有能力去查出一个真相，查出关于我爸爸的真相。兰兰，你以后的路还长着呢，不能一辈子只为了这一件事儿吧。姑姑不想看到你出任何状况，就希望你啊能够平平安安，嫁个好人。哎呀，我相信你爸在天有灵，一定和我想的是一样的。只要你过得好了，姑姑就安心了。等以后我见到你爸爸，对他也。对他也有个交代，不是？不要这样说，姑姑。我跟你走，什么都答应你，好吗？好吧，你去忙吧，姑姑歇一会儿啊。嗯，我帮你。进来。呃，我刚才听到了一些，又走了。下周，我姑。身边不能没人照顾，应该的，要照顾好你姑。嗯，古平安，我不能跟到最后了。如果有一天案子有了结果，你能告诉我吗？这规定你知道，但是能说的时候。我一定告诉你，啊，也对。刚才我又不专业了，李兰，我能帮你什么吗？没有了，谢谢，我先走了。走了以后，这个门我会锁上，不会进去。不用了。
房子交给你了。兰兰，别看了。出去以后，你会有新的生活。姑姑，我能把这件衣服一起带走吗？还是留下吧。我出去跑会儿步，你等一下早点睡觉，我回来睡沙发。这么晚了，上哪去啊？你放心吧，我有可能是跑路，我也没有地方躲呀。早点睡吧，那早点回来啊。
，找兰兰呀，她跑步去了。不，阿姨，我不找她，我想跟您聊聊。哦，你看方便吗？啊，方便。阿姨，您慢点。杨浩，想谈什么？是谈房租呢，还是谈对这个房子不满意啊？都不是，我这次叫您来啊，是想跟您聊聊林兰的事儿。其实我之前一直对林兰专业上的能力一直都不是很认可，我是觉得她有的时候太心急了，而且想法也太多了。兰兰在工作上一向是很努力的，她从小就这样，认定一件事儿就要努力去做好。你不会因为她要辞职了，就这么来说她吧？当然不会，我是觉得她有的时候很容易被个人情感左右。做很简工作的，必须要保持客观和理性。你让我过来，就是为了说我侄女各种不好。不，我想拜托您让她留下来。我希望您让他继续留在检察院，做他还没有做完的工作。因为我知道，这个案子对他来说非常重要。我当然知道对他很重要，可是你们认识才多久？这十几年了，是我陪他走过来的。阿姨，如果您真的非常了解他，那您更应该清楚他到底想要的是什么。我跟林兰的性格和做事的方式完全不一样，但是有一点我们非常相似。被埋没的真相，都不叫真相；没有实现的正义也不叫正义。我们一直会追求下去。你们工作上的事儿，我听不懂，但是我是他姑姑，我要为他未来的人生考虑。阿姨，我明白，但如果您真的想替他未来考虑的话，您就更应该。让他做他想做的事儿，不仅仅因为这个案子跟他爸爸有关，更因为他是一名检察技术人员，有着无法割舍的使命。我觉得林兰只有突破了这个案子，才能彻底的走出来。您觉得呢？你起来吧。你是想让我从情感上来理解他？我没见过林兰的爸爸，但是这个房子里所有的痕迹都告诉我，这一定发生过什么。而且我也相信他坚信的一切。谢谢你跟我说的这些，但是这是我们家自己的事情。阿姨，能再考虑考虑吗？你醒了吗？嗯，姑姑，姑姑。
。兰兰，姑姑先走了。你问的视频，给你拷到 U 盘里了。我也不想让你留什么遗憾。既然你要坚持，就坚持出个结果给我看看。我相信你爸爸会以你为荣，给我平平安安的。另外，不用担心没人照顾我，偷偷告诉你，你有一个准姑父，有他在身边，你放心吧。兰兰，姑姑对你只有一个心愿，希望你活得不要太累。我虽然选择让你留下。但是你什么时候觉得累了，一定要告诉姑姑，姑姑永远都是你的退路。孙兰，你昨天晚上跟我姑说什么了呀？嗯，我劝他让你留下。为什么呀？我觉得你应该留下。陆远豪，你突然对我这么好，我还有点不适应。这有什么好不好的呀？我觉得你留下是正确的选择。这个是我姑留下来的，我爸的音频资料。拜拜。我现在就想吃了，一会儿啊，你多吃点啊。好。哎，老大，张进来，张进来，来来来，老秦，你快点过来吧。啊，快，来，来，来，预备。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。我好久都没有听到我爸叫我的名字了。这个音频质量其实还不错，完全可以拿去做样本，这样就可以分出你爸爸的音轨，拿去对比了。如果这个答案……不是我想要的答案怎么办？那你想要什么答案，林兰？我相信你坚信的一切。如果这个音频不能证明你爸爸的清白，那咱们就去找新的证据。行了，明天把这个交给演出。可是我怕他。这不是你风格呀、啊！你每天厚着脸皮、软磨硬泡的，这是你强项。山峰大哥，咱别怂啊！永远不会。今天别骑摩托车了，开车吧。啊？我多少你东西。什么东西啊
我打扫屋子的时候，偶然发现了这些照片和胶卷，发现是你爸爸的东西。我之所以没在家里给你，是有些胶卷还没洗出来，想看看你怎么处理吧。我从来都没看过他这些照片，我以为他不喜欢拍照。应该是宣传部人拍的吧？但我觉得这些证据就能证明你爸爸是个好人。谢谢你做这一切。谢我干嘛？在证据链没有完整之前，我不会轻易下判断。六月号，你说的对，我欠你一个人情。行啊，那麻烦你五星好评啊。<笑>这里面的胶卷你比我懂，麻烦你帮我洗一下。行。在前面到了。不干的呀，老板知道吗？哎，干嘛？你你你要要钱？我需要钱，我可以给你啊。你这，你别。这两段音频的内容重合度实在是太低了，我只能截取相同的几个字，从音色、音调和响度三个方面进行比对进一步验证就是对的，这段录音确实有问题。秦小文他骗我。哎，别着急啊。我是给老钟上报。等等，等这个结果出来，一起报给老钟。秦修文和穆先生的耳廓对比。对，耳垂的形状和大小，耳部与头部外音线的搭配位置。正面耳廓的外展程度和侧面耳廓的整体情况，匹配度百分之九十九。这秦秀文就是穆先生
。大妈，怎么回事？为什么不接电话？哎，哎，你说我今儿算幸运还是倒霉啊？我路上啊，撞了一姑娘。这姑娘挺漂亮，她在她身上弄了个小纪念品。什么意思？别着急呀、啊，我这不是想跟你谈谈条件吗？你说，啊，你看啊，你呢，有美女陪着吧？还快要孩子了，哎，我就没法跟你比了。我得替你卖命，完成你交代的每一件事儿。我岁数不小了，也想娶媳妇生孩子了，所以呢。我想要笔钱，大妈，我让你做的事你做了吗？我办事你还不放心？比起呢？在我这儿呢。你在哪儿？我去找你。哎，这你等会儿。哎，我刚才说这么半天，那条件你还没答应呢。大妈，你有资格跟我谈条件。那女的，赵东城公司的秘书吧。她下次要是再被撞了，我就不能保证是去医院那么简单了。啊，大妈，你别太过分了。那怎么说来着？就那个，就那个，唇亡齿寒啊，对，唇亡齿寒。我是不是得给自己找个后路啊？哎，而且我听老秦说，你不是也给自己铺后路呢吗？你听好了，我给你准备四十万，准备好了我去找你。小婉，你在哪儿？我在医院做产检呢。你在那儿不要动，我去找你。老板。秦秀文失踪了。失踪前，警察找到温国华，说要比起被他带走了，正在找人出手呢。他把房子办了抵押贷款，我会处理好的。
瞬间。真相在眼前。